আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে তোমাদের আবারো স্বাগত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা তোমাদের সাথে আলোচনায় ছিলাম বাংলা প্রথমপত্র সোনারতরী কবিতাটি আমরা তোমাদের সাথে আলোচনায় ছিলাম বাংলা প্রথমপত্র সোনারতরী কবিতাটি এই কবিতাটি আজকে আমরা শেষ করে দেব তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সোনারতরী কবিতাটি আমরা যে অংশটুকু শেষ করেছিলাম আগের ক্লাসে আমরা আজকে এরপরের অংশটুকু নিয়ে আলোচনায় যাব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু খেয়াল করো আমি তোমাদের সবাইকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতেছি দেখো তোমরা যে আমরা এখন সোনারতরী কবিতাটি যে অংশটুকু শেষ করেছিলাম এরপরের অংশ থেকে আলোচনা করব নিশ্চয় তোমাদের আগের পাঠে কি পড়িয়েছিলাম তোমাদের মনে আছে এরপরও আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এর আগের ক্লাসে আমরা দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে এ পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম এখন এরপর থেকে আমরা শুরু করব এরপর থেকে আমরা শুরু করব তোমরা একটু খেয়াল করো ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে এখানে সোনারতরী কবিতায় ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে এখানে কবি বা এখানে কৃষক এখানে কি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চেষ্টা করতেছে এই আগন্তুক মাঝি কৃষক বা শিল্পী স্রষ্টার হয়তো চেনা কাকে মাঝিকে হয়তো বা চেনা এখানে বলছে হয়তো বা চেনা সেজন্য সে সেই মাঝি বা মাঝিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতেছে কৃষক কে কৃষক বা কবি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চেষ্টা করতেছে এখানে বিদেশ শব্দটি দিয়ে এখানে বিদেশ শব্দটি দিয়ে হয়তো অচেনা অচেনা কোনো অচেনা কোনো বিষয়কে বোঝানো হয়েছে যেটা আমরা জানি না কিন্তু আছে এরকমই একটা শহর বা এরকমই একটা জায়গার কথা বলা হয়েছে আমরা জানি যে পরপারের কথা বা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা আমরা জানি সেটাকে এখানে বোঝাতে মূলত বিদেশ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে আমরা জানি যে মহাকালের কি প্রতীক হিসেবে আসছে কে মহাকালের প্রতীক হিসেবে আসছে হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা মহাকালের প্রতীক হিসেবে এখানে মাঝি মহাকালের প্রতীক হিসেবে আছে সোনার তরি কবিতায় এবং মহাকালের প্রতীক হিসেবে কবি এখানে ইঙ্গিত করতেছে মাঝিকে যে ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে বারেক বিরাও তরি কুলেতে এসে বলতেছে তুমি একটি বার আসো একটি বার এই তরিতে এই এই কুলে আসো এই ছোট্ট দ্বীপে একটি বার আসো এবং এখানে এসে তুমি তোমার কি সোনার তরি ভিরাও একুলেতে একটি বারের জন্য তুমি আসো তাকে অনুনয় কি বিনীতভাবে অনুনয় বিনয় জানাচ্ছে কে কবি বা কৃষক এরপরে দেখো যেও যেথা যেতে চাও যারে খুশি তারে দাও শুধু তুমি নিয়ে যাও কনি ঘেসে কি নিয়ে যাবে আমরা এর আগের ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে সোনার তরি কবিতায় কবি এখানে কি নিয়ে যাওয়ার জন্য বলতেছে তারই কি সোনার ধান সোনার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে কি তাকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছে কাকে হ্যাঁ মাঝিকে মাঝিকে অনুরোধ জানাচ্ছে এবং আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে তাকে কি বলতেছে যেও যেথা যেতে চাও যারে খুশি তারে দাও শুধু তুমি নিয়ে যাও ফনি খেসে কি নিয়ে যাবে সোনার দান এক হিসেবে আর অন্য অর্থে আমরা সেটাকে বুঝি কবি সারা জীবন যেটাকে কি করছে অর্জন করছে কবির যে সাহিত্য সৃষ্টি সাহিত্য সেটাকে এখানে কবি কি নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে কার কাছে মহাকালের কাছে বা এখানে এই কবিতায় বর্ণিত মাঝির কাছে বলতেছে যে তুমি একটি বার আসো এই ছোট্ট দ্বীপে এবং এখানে তোমার না ভিরাও এখানে তোমার নৌকাটা ভিরাও সেই নৌকাতে কি করবে আমার সোনার ধান বা আমারই সারা জীবনে যে অর্জিত সম্পদ বা আমারই যে শিল্পকর্ম সাহিত্যকর্ম সেটাকে তুমি নিয়ে যাও তোমার নৌকায় করে শুধু একটু ফনিক হেসে আমার সোনার ধান কুলে দিয়ে এসে যত চাও তত ল তরণী পরে এখন আমরা বুঝতে পারতেছি যে মাঝি তার কাছে আসছে তার কাছে কৃষকের কাছে আসছে এবং তার সোনার ধান কি করতেছে তার নৌকায় তুলে দিতেছে যত চাও তত ল তরণী পরে তোমার যত ইচ্ছা তত তুমি তোমার নৌকায় আমার কি সোনার ধান নিয়ে যাও এখানে সোনার ধান বা সাহিত্যকর্মকে বোঝানো হচ্ছে আর আছে আর নাই দিয়েছি বলে 
शिल्पकर्म कवि की सहित कर्म से कवि की चान प्रति मानस ही चान से बेचे थको मध्य दिए शिल्प साहित्य मृत्यू परवर्ती समय की सवार अंतरे बिराजमान थे कीसर माध्यम साहित्य कर्म मे सहित्य कर्म की सोनारी कवित देखी कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर तरह सृष्टिकर्म मध्य दिए करते चान प्रति मानुषर अंतरे सकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकलेंकले
আমরা জানি সোনার তৈরি কবিতাটি নিঃসন্দেহে একটি কি রহস্যময় এবং সুন্দর একটি কবিতা আর অবশ্যই অবশ্যই এই কবিতাটির যে অবস্থা মহৎ সাহিত্যের একটি বিশেষ গুণ হলো কালে কালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনার আলোকে তা শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হতে থাকে মহৎ সাহিত্য এমন একটা বিষয় থাকে যে যত দিন যায় তা ততই কি গুরু রহস্য বের হতে থাকে সেরকম সোনার তরীয় একটি অসম্ভব সুন্দর কবিতা আশা করি তোমরা সেটা বুঝতে পারছো শিক্ষার্থীরা আর সে আশায় ব্যক্ত করে আমি আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে আল্লাহ হাফেজ